അള്ളാഹുടെ കൃപയാൽ ഇരുപത്തി ആറാമത് തറാവിഹാന ഇന്റെ സുമാർ പതിനേഴ് സൂറാക്കൾ ഓതി മുടിക്കപ്പെട്ടത് വല്ലുഹ വരയ്ക്കും ഇന്ത സൂറാക്കളിൽ ഒരു സൂറാവുക്ക് അൽ ഫജർ എന്റെ പെയർ അൽ ഫജർ അത്യായം തിരുക്കുറാണിൽ பல்வேறு விஷயங்களின் மீது சத்தியம் செய்கிற இறைவன் இந்த சூறாவில் அதிகாலை ஃபஜ்ரின் மீது சத்தியமாக என்று சொல்லுகிறான் நேற்றைக்கு நாம் ஓல் களம் பேனாவின் மீது சத்தியமாக என்று அல்லாஹ் சொன்னதை ஒட்டி எழுதுகோள்களை குறித்து சிந்தனை செய்தது போலவே இன்றைக்கு அதிகாலை நேரத்தின் மீது சத்தியமாக என்று ஃபஜ்ரை சத்தியம் செய்கிறான் ஃபஜ்ரு சம்பந்தமாக இன்றைக்கு ஒரு சிறிய சிந்தனை ஃபஜ்ரு தொழுகையை பற்றி குரானில் ரெண்டு மூணு இடத்துல வருகிறது சலாத்துல் ஃபஜர் என்றே வருகிறது சூரா பனு இஸ்ராயிலுடைய ஒரு இடம் இப்படி வருகிறது தொழுகையிலே ஓதப்படுகிற குரான் அது சாட்சிக்குரியதாக சாட்சி சொல்லப்படக்கூடியதாக இருக்கும் என்கிற குரான் வசனம் பொதுவாக நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிகி வசல்லம் எல்லா தொழுகைகளிலும் சிறிய சூறாக்கள் தான் ஓதுவார்கள் அது மகரிபாக இருந்தாலும் இஷாவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அவர்கள் அதிகமாக ஓதுவது என்பது ஃபஜ்ரிலே மட்டும்தான் எனவே ஃபஜ்ருக்கு பேரே குரான் அல் ஃபஜ்ர் என்று குரான் சொல்லுகிறது ஃபஜ்ருடைய குரான் என்பது அதற்கான தனி விசேஷம் இரவின் மலக்குகளும் பகலின் மலக்குகளும் சங்கமித்துக் கொள்ளுகிற தொழுகை ஃபஜ்ருடைய தொழுகை ஃபஜ்ருடைய தொழுகையைக்கு வருபவர்கள் மலக்குகளின் கண்களிலே கட்டாயம் படுகிறார்கள் இவர்கள் ஃபஜ்ரு தொழுகையாளிகள் என்று மலக்குகள் தனியாக சாட்சி சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஹதீசுகளிலே வருகிறது எந்த தொழுகையை போலும் அல்லாமல் ஒரு தனி விசேஷம் ஃபஜ்ரு தொழுகைக்கு உண்டு பிரயாண நேரங்களில் ஆபத்து நேரங்களில் பல்வேறு சூழ்நிலைகள் ஏற்படுத்துகிற போது பல்வேறு சட்ட மேதைகள் குறிப்பாக ஷாதி மதுகவை சார்ந்தவர்கள் லொகுரையும் அசுரையும் சேர்த்து தொழுது கொள்ளுவார்கள் மகரிபையும் இஷாவையும் சேர்த்து மகரிபிலேயே தொழுது கொள்ளுவார்கள் ஃபஜ்ரு மட்டும் எதோடும் சேராது எந்த தொழுகையோடும் சேராது ஃபஜ்ரு தொழுகை கண்டு தனி விசேஷம் ஃபஜ்ரு தொழுகையை பொறுத்தவரை எல்லா வீட்டு வாசல்களும் திறந்து விடுகிறது நாம மூடி வச்சிருந்தாலும் சரி வாசல் திறந்துரும் அர்த்தம் பச்சிரு தொழுது விட்டவர்களினுடைய வீடுகளின் வாசல்களிலே பறக்கத்து தானாக போய் நுழைந்து கொள்ளும் தொழுகாமல் இருக்கிறவர்களின் வீடுகளில் முசீபத்தும் தானாக போய் நுழைந்து கொள்ளும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொழுகை அதனால் இந்த உம்மத்து மிக அதிகமாக அசட்டையாக விடுவது அந்த தொழுகையை ஃபஜ்ரு தொழுகைக்கு என்று ஹதீசுகளிலே காண கிடைக்கிற குறிப்புகளை போய் நாம் பார்க்கிற போது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிக வசல்லத்தின் மக்கா வாழ்க்கையில் அவர்கள் கடைசியா தொழுதது ஃபஜ்ரு தொழுக அதாவது ஹஜ்ஜுக்கு போய் ஹஜ்ஜினுடைய கடவை எல்லாம் முடித்து விட்டு பிறை பதிமூணு அன்று கல்லெறிந்து விட்டு பதினாலு ஃபஜ்ரு தொழுகையை 
சல்லுல்லாஹு அலிகி வசல்லம் ஃபஜ்ரை முடித்துவிட்டு கிளம்பி விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்கள் மக்காவுக்கு வரவில்லை வஃபாத் ஆகிற வரை மக்காவிற்கும் பெருமானாருக்குமான கடைசி தொழுகை ஃபஜ்ர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் உயிரோடு இருக்கிற போது இந்த உம்மத்து தொழுத கடைசி தொழுகை ஃபஜ்ர் திங்கட்கிழமை ரபியுல் அவ்வல் பன்னெண்டு ஃபஜ்ர் தொழுகைக்கு எல்லாரும் வந்து தொழுது விட்டு போறதற்கு பிறகு லொகுருக்கு முன்பாக செல்லல்லாக ஒலிக செல்லும் என்னுடைய ரூகு பிரித்து விட்டதால் சரித்திராசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மக்காவின் கடைசி வாழ்க்கையும் ஃபஜ்ர் மதீனாவின் கடைசி வாழ்க்கையிலும் நாயகம் உயிரோடு இருந்த போது இந்த உம்மத்து தொழுத கடைசி தொழுகை ஃபஜ்ர் சல்லாஹு அலிகு செல்லமுடைய ஒரு ஹதீஸ் கொஞ்சம் பஜ்ரு தோழாதவர்களுக்கு அதிர்ச்சியானது அபி சல்லா அலி செல்லம் சொல்லுகிறார்கள் முனாபிக்குகள் என்கிற நயவஞ்சகர்களுக்கு பஜ்ரு தொழுகையை விட சிரமமாக எந்த தொழுகையும் இல்லை அப்படின்னா பஜ்ரு தொழுகை சிரமமாக இருக்கிறது என்றால் ஈமானிலே சந்தேகம் என்று அர்த்தம் நயவஞ்சகர்களின் அடையாளம் வந்துவிட்டது என்று அர்த்தம் பஜ்ரு தொழாத ஆட்கள் மட்டுமல்ல பஜ்ரு தொழாத வீடுகளும் விளங்காது இன்னைக்கு நிறைய பரவலாக பார்க்கிறோம் எல்லாரிடத்திலையும் ஒரு புலம்பல் இருக்கிறது என்னன்னா எவ்வளவு சம்பாரிச்சாலும் நிக்கிறது இல்ல அதுக்கு பேரு பறக்கத்து இல்லைன்னு அர்த்தம் பஜ்ரு தொழாத வீடுகளில் நிச்சயம் பறக்கத்து இல்லை சில நாட்களுக்கு முன்னால் இதே தராவிகின் பயானிலே சொன்னோம் சல்லாஹு அலிகு வசல்லம் துவா செய்தார்கள் அல்லாஹும் பாரிகலி உம்மத்தி பி புகூரிஹா யாரா என்னுடைய உம்மத்துக்கு அதனுடைய அதிகாலையில் பறக்கத் செய்வாயாக எனவே பறக்கத்து தானாக போய் பஜரு தொழுதவன் வீட்டில நுழைந்து கொள்ளுகிறது தொழாதவன் வீட்டில முசீபத்தும் போய் நுழைந்து கொள்ளுகிறது பச்சிறு தொழுது விட்டு ஒருவன் தன்னுடைய வேலைக்கு செல்லட்டும் அலுவலுக்கு செல்லட்டும் கடைக்கு செல்லட்டும் கம்பெனிக்கு செல்லட்டும் அவனுக்கு கொடுப்பவற்றில் அல்லா பறக்கத்து செய்து விடுவான் தொழாமலும் இருக்கட்டும் பச்சிறை சந்திக்காதவர்களாகவே இருக்கட்டும் அவர்களுக்கும் அல்லா தான் ரிசுக்கு கொடுப்பான் பறக்கத்து இல்லாமல் கொடுத்து விடுவான் ரெண்டு பேருக்கும் நூறு ரூபாய் கிடைக்கிறது பஜ்ரு தொழாதவருக்கும் நூறு ரூபாய் அல்லாதான் கொடுக்கிறான் பஜ்ரு தொழுதவருக்கும் நூறு ரூபாய் அல்லாதான் கொடுக்கிறான் வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஒரு ஒரு நூறு ரூபாயில் பறக்கத்து ஏற்பட்டு விடுவதால் அந்த நூறு ஆயிரம் ரூபாயாக வல்லமை பெற்றுவிடும் இந்த நூறு பத்து ரூபாயாக சுருங்கிவிடும் பறக்கத்துக்கும் முசீபத்துக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் தொழுத வீடுகளில் பறக்கத்து போய் புரிந்து கொள்ளுவதும் தொழாத வீடுகளில் முசீபத்து போய் புகுந்து கொள்வதும் இந்த எளிமைப்படுத்தி விட்டால் புரிந்து கொள்ள முடியும் நூறு ரூபாய் பத்து ரூபாயாக மாறி போவதால் இன்றைக்கு நிறைய சம்பாதித்தும் கையில நிற்கவில்லை என்கிற புலம்பல் நூறு ஆயிரம் ஆகி போவதால் தொழுபவர்களுக்கான ரிசுக்குகளில் அல்லாஹு பறக்கத்து செய்து விடுவான் பச்சிறு தொழுகை முனாபிக்குகளுக்கு கடிதமானது என்று சொல்லுகிற அந்த ஹதீஸ் இன்னும் முடியல தொடர்ந்து பேசுகிறார்கள் செல்ல அலி செல்லம் லவ் யாலி அந்த பஜ்ரு தொழுகையில என்ன நன்மையும் பறக்கத்தும் இருக்கிறது என்று மட்டும் மக்களுக்கு தெரிந்தால் சப்பானிகளாகவாவது வந்து விடுவார்கள் இந்த ரெண்டு காலு இல்லாம இடுப்புல டயர் கட்டிட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டு வருவாங்களா இல்லையா தங்கள் பித்தட்டுகளை தேய்த்து கொண்டாவது பஜ்ரு தொழுகைக்கு வந்து விடுவார்கள் அதுல உள்ள மகத்துவமும் மகிமையும் தெரிந்தால் இது குறித்து இன்றைக்கு சிந்தனைக்கு கொண்டு வருவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் தொண்ணூறு சதவீத உம்மத்து பஜ்ரு தொழுகை இல்ல தொண்ணூறு சதவீதம் தைரியமா சொல்லலாம் பல்வேறு மகல்லாக்களிலும் எப்படி பறக்கத்து வரும் எப்படி வாங்குகிற சம்பளம் நீக்கும் எப்படி முசீபத்துகள் வராமல் போகும் தெளிவான செய்தி ஆயிரத்தி நானூறு வருஷமாக இந்த உம்மத்தினுடைய அனுபவ செய்தி தொடர்ந்து பஜ்ரு தொழுகைக்கு ஒரு வீடு எழுவதில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த வீட்டினுடைய ஆம்பளை பொம்பளை குழந்தைங்க பெரியவங்க சின்னவங்க யாரும் அந்த வீட்டில் தொழுகிறது இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் நோய் நொடிகள் தானாக உள்ளே வந்து பூந்து கொள்ளும் முசீபத்துகள் தானாக வந்து பூந்து கொள்ளும் நீங்கள் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கலாம் அதனால் 
தேய்மானம் அடையுமே தவிர எந்த விதமான முன்னேற்றத்திற்கும் அந்த காசு காரணமாக இருக்காது ஏதாவது ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் ஏற்படுகிறது தூங்குகிறோம் வேலை எங்காவது வெளியூர் ஏதாவது பிரயாணம் பல்வேறு காரணங்கள் அந்த நேரங்களில் எல்லாம் கொஞ்சம் அனுசரித்துக் கொள்ளவும் தள்ளி போட்டு தொழுது கொள்ளவும் ஏன் அல்லாகும் இடத்தில் எதையாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி நாம் தப்பிக்கவும் கூட முடியும் ஒண்ணுமே இல்லை தூக்கம் என்பதை காரணமாக சொல்லி நீண்ட நெடுங்காலமாக ஒரு வீட்டில் யாரும் பஜிரு தொழுகவில்லை என்றால் அல்லது வீட்டில் யாராவது ஒருவர் தான் தொழுகுவார் மற்ற அத்தனை பேரும் தூங்குவார்கள் என்றால் அந்த வீட்டில் பறக்கத்தை எப்படி போய் உள்ளே நுழையும் மாறி மாறி யாரெல்லாம் பறக்கத்தை கொடுப்பாயாக என்று லொகுரு அசிறு மகரி பிஷாவிலே கேட்கிறார் பஜிரிலே அது ஓட்டை போட்ட உண்டியல் வழியாக போய்விடுகிறது பஜிரு இல்லாததால் அது அத்தனையும் அப்படியே போய்விடுகிறது பஜிர் மீசான் என்று சொல்லுவார்கள் பொது மக்கள் பஜிரு தொழுகை மீசான் அன்றைய நாளினுடைய அவரினுடைய எல்லா விதமான நன்மைகளுக்கும் பொறுப்பு பஜிர் தொழுகை அவர் தொழுதுட்டு கிளம்பிட்டார்னா அல்லா நினைச்சு மௌத்த கொடுக்கலாம் அது வேற அல்லா நினைச்சு வியாதி கொடுக்கலாம் அது வேற பெரும்பாலும் பஜிரு தொழுகையை தொழுது விட்டு வெளியே போகிறார் அவர் அவரை பொறுத்தவரை அல்லாஹுவின் பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ளே வந்து விட்டார் அதீசில் இப்படியே வார்த்தை இருக்குது பகுவபி திம்மத் இல்லா அல்லாவுடைய பாதுகாப்புல அது மீசான் சொல்லுவோம் அதுதான் மீசான் பஜிர் தொழுகை நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு ஹதீஸ்கள்ல வந்திருக்கு ஒரு வாரத்தில் இருந்து இன்னொரு வாரம் வரை மீசான் ஜும்மா தொழுகை ஒரு வருஷத்தினுடைய மீசான் இந்த ரமலானுடைய மாதம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மீசான் பஜிரு தொழுகை ஹஜ் என்பது ஆயுளுக்கான மீசான் ஆயுள் முழுமைக்கான நல்லவைகளை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்குரிய மிகப்பெரிய ஆற்றலை அல்லா பஜிரு தொழுகையில வைத்திருக்கிறார் பஜிரு தொழுகை நிறைய பேர் ஷகீதானதே பஜிரு தொழுகையில எல்லாரும் போர்களை நடக்கிறது மத்தியான நேரம் காலையில இந்த மாதிரி முற்பகல் நேரம் சாயந்தர நேரம் இப்படித்தானே ஷகீத் ஆகுவாங்க பல பேர் ஷகீதானகிற பாக்கியம் பஜிரு தொழுகையில கிடைத்தது அதற்கு உமரது எல்லாம் கொல்லப்பட்டது பஜிரு தொழுகையில ரெண்டாவது இருக்காயத்துல அவங்க மனைவி உமரது எல்லானுடைய மனைவி உம்மு குல்சோம்னு பேர் அவங்க வந்து அழிரதி அல்லா கொண்டுடைய மகம் அழிரதி அல்லா கொண்டுடைய மகள் உம்மு குல்சோம் அவர்கள் அவர்கள் அவர்களை உமரது எல்லான்னு திருமணம் செஞ்சிருந்தாங்க அந்த கத்தியில கொல்ல கொல்லப்படும் போது உமரது எல்லானுடைய மனைவியாக இருந்தவர் உம்மு கல்சோம் மாலி ஒலி சலாத்தில் பஜிரி எனக்கும் பஜிரு தொலைக்கும் என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க என்னன்னா குத்தப்பட்டவர்களை தூக்கி கொண்டு இவங்க உம்மு குல்சோமுடைய வீட்டுக்குள் கொண்டு வருகிற போது பஜிரு தொழுகையினுடைய நேரம் உம்மு குல்சோம் பஜிரு தொழுகையை முடித்திருக்கிறார்கள் அப்புறம் உமரது எல்லானும் மௌத்தா போயிட்டாங்க இவங்க தகப்பனார் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அழிரது எல்லானுக்கு அழிரது எல்லானு மதீனாவில் இருந்து அவங்க வந்து கூஃபாவுக்கு குடி போலான்னு சொல்லி மதீனாவை காலி பண்ணி அழிரது எல்லா ஒன்கு கூஃபாவுக்கு போன போது இந்த கூட இருந்த மக உம்மு குல்சுமிரதி எல்லா ஒன்கு அவங்களும் கூஃபாவுக்கு போயிட்டாங்க கூஃபாவில இருந்த போது வீட்டில பஜருடைய நேரம் அழிரது எல்லா ஒன்பவர்கள் பஜரு தொழுகைக்காக போகிறார்கள் இன்னும் தொழுகவில்லை ஷகீதாகி விட்டார்கள் பள்ளிவாசலுக்குள்ள அவர்கள் நுழைகிற அந்த தொழுகையினுடைய நேரம் அப்துல் ரஹ்மான் இப்படி ஒரு முல்ஜிம் என்று சொல்லக்கூடிய நயவஞ்சகன் அழிரது எல்லா ஒன்கோய் குத்தி விடுவான் அந்த பஜிரிலேயே அதே உம்மு குல்சோம் இடம் அழிரது எல்லா ஒன்கோய் தூக்கி வரப்படுகிறது அடிக்கடி உம்மு குல்சோம் சொல்லுவார்கள் நான் என்ன ஷகீதுகளாகவே பார்க்கிறேன் எல்லா ஷகீதுகளையும் பஜிரிலேயே பார்க்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இதனால் உமரது எல்லா ஒன்கோ அழிரது எல்லா ஒன்கு போன்றவர்கள் எல்லாம் ஷகீதான காரணத்தால் சஹாபாக்கள் பல பேர்த்துட்ட இப்படி ஒரு தாட் இருந்தது பச்சர்ல ஷகீத் ஆகணும் பச்சர்ல ஷகீத் ஆகணும் என்றெல்லாம் கூட சிந்தனைகள் இருந்தது பச்சரு தொழுகை வரலாற்று ரீதியாக நிறைய முக்கியத்துவங்களை பெற்றிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் பொதுவா எந்த அமலுக்குமே அல்லாவுத்தாலா கஷ்டத்தை பொறுத்து தான் கூலி கொடுப்பான் எனவே லொகுரு அசுரு மகரு பிஷாவுக்கு இல்லாத கூலியும் அல்லாவுடைய அருளும் பச்சருக்கு கிடைக்கும் என்ன சிரமத்தோடு எழுந்து வருகிறோம் தூக்கத்தை தொலைத்து விட்டு எழுந்து வருகிறோம் பல்வேறு விஷயங்களிலும் சைத்தான் நம்மை அமுக்க பார்க்கிற போது போராடி வருகிறோம் அல்லவா 
அஜுருக்கும் அல கதிரி மசக்கத்திக்கும் உங்களுக்கான கூலி நீங்கள் படுகிற கஷ்டத்தின் அளவை பொறுத்தது நேர வீட்டிலிருந்து கிளம்பி பள்ளி வாசற்படி வரைக்கும் வந்து காரில இறங்குபவருக்கும் கூலி கிடைக்கும் இல்லை என்றில்லை ஆனால் வீட்டில இருந்து நடந்து பள்ளிவாசலுக்கு வருவதை தன் வழக்கமாக்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அந்த நடைக்கான கூலி ஹதீசில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு எட்டுக்குமான கூலி அதுவும் இப்படி ஹதீசில் வார்த்தை வருது பஷ்ரில் மஷாத்தி இருட்டிலே வஜ்ரு தொழுகைக்காக வேண்டி அடி எடுத்து வைத்து நடக்கிறார்களே நபி அவர்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யுங்கள் மறுமையின் மொத்த பிரகாசமும் அவர்களுக்கு இருக்கிறது அந்நூறு தாம் எவ்மல் கியாமா நூறு தாம் பரிபூரணமான நூர் அவர்களுக்கு உண்டு என்று சொல்லுங்கள் இவ்வளவு தூரம் வலியுறுத்தப்பட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் பஜ்ரு தொழுகையிலே உண்டு மலக்குகளை இவர் பார்த்துட்டு அல்லது மலக்குகள் இவரை பார்த்துட்டு இவர் கடைக்கு போகட்டும் கம்பெனிக்கு போகட்டும் அந்த நாளைக்கான எல்லா நன்மைகளுக்கும் துவாக்களுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பாகி விடுவார்கள் பஜ்ரு தொழுகாத ஆளும் முசீபத்து பஜ்ரு தொழுகாத ஊடும் முசீபத்து இன்னைக்கு ரொம்ப அவசியமா இது எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் அன்னைக்கு இளைஞர்களை பத்தி பேசினப்ப சொன்னோம் ஒரு மணிக்கு தூங்க போறது ரெண்டு மணிக்கு தூங்க போறது எல்லாரும் தங்களுடைய மொபைல் இணையதள வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பஜ்ரு தொழுகையே கிடையாது பஜ்ரு தொழுகையே கிடையாது ஆட்சியாளன் மோசம் ஆட்சி மோசம் அது மோசம் இது மோசம் தொண்ணூறு சதவீத உம்மத்து பஜ்ரு தொழுகாத ஒரு உம்மத்தின் மீது அல்லா மட்டும் கிருபி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா இறைவன் மட்டும் மாறி மாறி உங்களுக்கு நன்மையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் அந்த நன்மைக்கும் பறக்கத்திற்கும் எது காரணமோ அந்த காரணத்தை நாம் செய்ய தவறுகிற போது அவன் எப்படி தருவான் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர்த்துட்ட இல்லையே பஜ்ரு தொழுகை எனவே எந்த வீடுகளில் எந்த ஆட்களிடம் சுபுகு தொழுகை என்பது தவறி கொண்டிருக்கிறதோ அவர்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சம்பாதிக்கட்டும் உலகத்தின் எந்த மூளைக்கும் போகட்டும் உங்களுடைய சம்பாத்தியத்தால் எந்த பலனையும் பெருசாக பெற்றுவிட முடியாது என்ன தொழுகலன்னா அந்த வீடே முசீபத்துங்கிறீங்களே அப்படின்னா அவன் ஆதாரத்தோடு இருக்கிறது ஹதீஸில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பயானில் எதுலேயோ கூட ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டில் அந்த ஹதீஸ் வந்தது இல்லையா எல்லாரும் ஃபஜ்ஜரில் தூங்கிட்டாங்க செல்லல்லா அலி செல்லம் உட்பட தூங்கிட்டாங்க எழுப்புறதுக்கு பொறுப்பாக போட்டிருந்தது பிலால் ரதி அல்லாஹ் அன்பு பிலால் ரதி அல்லாஹ் அன்பு நீண்ட நேரம் இரவின் கடைசி வரை இருந்தவர் ஆசந்துட்டார் எல்லாரும் மனிதர்கள் தானே அவங்க சஹாபாக்கள்லாம் தூங்கினது மனிதர்கள்ங்கிற அடிப்படையில் ரசூலுல்லா தூங்கினது வந்து அது தூங்கினது அல்ல இப்படி ஒரு சட்டத்தை அல்ல ஏற்படுத்தி இந்த உம்மத்துக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக நாயகத்தை தூங்க வைக்கிறான் ஏன்னா நாயகத்தினுடைய தூக்கம்ங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்மளை மாதிரி தூக்கம் அல்ல கல்பன் இன்னலகு கல்பன் நிதா நாமத்தில் ஐநானி லம்யநமி புஸ்ரீமம் புருதா ஷரீஃப்ல வருது நாயகத்திற்கு கண்கள் உறங்கும் கல்பு உறங்காது அப்படின்னு வருது முழிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் கல்பு வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் சும்மா கண்ணு மட்டும் லேசா அப்படி கொஞ்சம் சாத்திருக்கும் அவ்வளவுதான் நபிமார்களின் தூக்கம் அப்ப திட்டமிட்டு அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு தூங்கி விடுகிறார்கள் எல்லாரும் இந்த அதிச எப்படி வருது தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சது உமர் அது எல்லாரும் முதல்ல முடிச்சது அவங்க தான் அந்த ஹதீசனுடைய வாக்கியத்தில் இப்படி ஒரு வார்த்தை வருது உமரு உமரு திடுக்கம் ஆயிட்டாரு எந்திரிச்ச உடனே உதறிட்டு எவ் பொறாப் அப்படின்னு சொன்னா நடுங்குதல் துடிக்குதல் அப்படி துடிக்கிறாரு என்ன துடிப்பு தெரியுமா வாழ்க்கையில எப்பவும் மிஸ் ஆனது இல்லை அதனால துடிப்பு இப்ப நமக்கெல்லாம் அப்படி எந்திரிக்கிறோம் வைங்களேன் சகஜமான விஷயம் என்னைக்காவது பாங்கு சொல்றப்ப முடிச்சுட்டா துடிப்பாயிரும் என்ன இது அஞ்சு மணிக்கு முடிச்சுட்டோமே எப்படி என்னான்னு இன்னைக்கு பொழுது போகும்னு தெரியலையே நமக்கு வந்து பஜருக்கு சரியாக விழித்தால் துடிப்பு வந்துவிடும் முதல்ல துடித்தவர்கள் உமரதி எல்லாம் அன்பு துடிச்ச உடனே போய் பிலாலை எழுப்பிட்டாங்க சரி தாமதம் ஆயிருச்சு அவர் வந்து தயங்கி நிக்கிறார் நபிசல்லா அலி செல்லம் ஏன்னா எழுப்புறதுக்கு பொறுப்பு போடப்பட்டவர் அவர் செல்லாஹு அலிக செல்லம் அல்லாஹுவின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் ஏன்னா அத்தனை பேரும் ஒரு விதமான உறக்கம் என்றால் உடனே பிலால் ரதி எல்லாம் உழக்கம் போல உடனடியா தொழுகிறதுக்காக வேண்டி லோகோ அக்பர்னு ஆரம்பிக்க போனாங்க பாங்கு சொல்லி தொழுதரலான்னு 
நல்ல கவனிங்க செல்லாரிச்சு சொல்றாங்க சைத்தான் நம்மளை எல்லாம் தூங்க வச்ச இந்த இடம் வானம் தள்ளி போய் தொடங்கலாம் கொஞ்சம் தூரம் போங்கன்னு அந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் உதவு செஞ்சு எல்லாரும் தொழுது முடிச்சுட்டு பிரயாணத்தை கண்டினியூ பண்ணாங்க என்ன தெரியுது தெரியுமா தொழுகாம தூங்கின இடம் முசீபத்தான இடம் இந்த இடத்துல நிக்கவே வேணா நகரு உடனடியா நடைய கட்டுறாங்களா இல்லையா வருஷ கணக்கில் பஜ்ரு தொழுகாத வீடுகள் அவர்களையே அவர்கள் கேள்வி கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப மகத்துவமாக இருக்கிற காரணத்தால் தான் அல்ல வல் பஜ்ரி இன்றைக்கு ஓதப்பட்ட சூரா வல் பஜ்ரு சூரா பஜ்ரின் மீது சத்தியமாக என்று சொல்லுகிறான் எனவே வாழ்க்கையில ரமலானில மாத்திரம் அல்ல ஒன்றரை சஃபு ஒன்றரை சஃபு ஓதர பிள்ளைகள்லாம் இருந்தா நாலு சஃபு இதுதான் இங்க உள்ள பஜிரு நான் இந்த ரம்ஜான்ல அங்க உள்ள வரவே முடியல அங்க கேட்ல இருந்தே பயங்கர பள்ளி ரெம்பி அங்க பூரா முன் சுண்ணத்தை அங்கேயே தொழுகுறாங்க விட்டா அந்த கால் மேட்ல எல்லாம் தொழுகுவாங்க போல தெரியுது இது வந்து ரம்ஜானுக்கு பிறகு இந்த பஜிரு ஏன் வேல்யூ இல்லாம போகுதுன்னு தெரியல தயை கூர்ந்து நமக்கு தேவையான பறக்கத்துகளை பெற முசீபத்துகளிலே இருந்து நாம் அல்லாஹுவின் சார்பாக பாதுகாப்பு பெற்றுவிட எல்லா வகையிலும் நமக்கு பஜிரு தொழுகை தேவை அல்லா காலம் எல்லாம் பஜிரு தொழுபவர்களாக நம்மையும் நம்முடைய வீடுகளையும் அல்ல ஆக்கி அருள்வானாக உடுமலைப்பேட்டையில இருக்கிற மதரசா மாகது அபிசூத் என்கிற அரபி கல்லூரிக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது ரப்பனா தகப்பல் மின்னா சலாத்தனா ஒ சியாமனா ஒ கியாமனா ஒரு கூனா ஒ சுஜூதனா ஒ தலர்ரு அனா ஒ தஹஷு அனா ஒ தம்மிம் தக்சீரா அமாலினா யாரப் அல் ஆலமீன் وسلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نالا يدنم إشاء تلغي پت مني كارم بماغم پت بدنين دك تراوي تلغي تراوي تلغي كبرغ ختم القرآن دعا ختم القرآن دعا مدين دار كبرغ بيان ليلة القدر بطري سور پوليو அதற்கு பிறகு சிறிது நேரம் திக்கரு துவா அதற்கு பிறகு தஸ்வி நபில் தொழுகை வழக்கம் போல் இங்கு நடைபெறும் கியாமுல்லை எல்லா இப்பாதத்துகளும் நடைபெறும் மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை எனவே வெளித்திருந்து வணக்கம் செய்வதற்கு தோதுவாக வருமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு தயை கூர்ந்து தாய்மார்கள் லைலத்துல் கதர் அன்று மாத்திரம் மிகுந்த சலசலப்பு ஏற்பட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழக்கமாக தொழ வருபவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாக தெரிவிப்பதால் தயை கூர்ந்து அமைதியோடு வந்து தொழுது செல்லுமாறு குழந்தைகளை அமைதிப்படுத்தி வைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam